Uh, karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufama Mapenzi. Ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Leo nakuletea mara na usema kamchezo ka uroda. Kamchezo ka uroda. Well, mada hii imekujia baada ya kuongea na rada mmoja ni umri wa miaka 22 ambaye alishakuwa aishawahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mzungu mzungu ambaye of course ametoka kwenye nchi za Ulaya huko akawa na mahusiano ya karibu miaka miwili eh huyu dada alimpenda sana huyu kaka lakini kwa bahati mbaya hawakuweza kuoana kwa sababu huyu dada ni Mkristo wakati yule mzungu hata dini hana sasa kidogo ikaita shida kwa upande wa wazazi wa yudada ambaye ni mlokole sasa ukweli ni kwamba alikutana mapenzi matamu sana kwa huyo mzungu kwa mmoja alionao mdogo wa miaka 20 na miwili mapenzi ambayo ni matamu mno kiasi ambacho toka mzungu yule ameachana naye mpaka sasa hivi ameshakuwa na wanaume watatu tofauti ambao wameshindwa kumpa raha katika mahusiano yote matatu ameyavunja kwa sababu hafurahi tendo la ndoa na hao wanaume dada huyu anafanya kazi analipwa mshahara usiopungua laki tano kwa mwezi kwa hiyo sio kwamba anafuata hela kwa mwanaume anafuata mapenzi kwa mwanaume. Sawa sio la nyingi sana laki tano kwa mwanamke. Lakini ni dada ambaye anajeheshimu na hapendi pesa. Ameshawahi kuachiwa mamilioni ya pesa na baadhi ya wapenzi wake na wenyewe wapenzi wake walikuwa wanamshangaa. Hebu mwanamke gani unaachiwa hela mwanaume anazikuta vile vile. Hiyo ni milioni 4 milioni 5. Anazikuta vile vile na hana tabia ya kuombaomba pesa. Dada anasemaje? Ikikutana mwanaume ambaye ananitongoza simpendi yule ndo nitaemlia hela lakini mwanaume ninaye mpenda hela yake anisumbue asema mkitaka nikutana mwanaume ambaye simpendi na nitongoza tongoza nisumbua sumbua yule ndo nitamlia hela unaweza kuona principle hiyo iliyokuwa kali lakini mwanaume ambaye nampenda pesa yake anisumbue unaweza kuona jinsi gani yule dada alivyokuwa na akili nzuri mpaka unatamani muoe mwanamke kama huyo ambaye anatamaa ya pesa mmm yani anatamaa ya pesa anataka kupendwa tu basi inapendeza kweli alikuwa na mwanamke design kama hiyo vipi sasikiliza bwana yule dada amekuja usini kwangu akiwa na hilo tatizo ana mwanaume mwingine anayempenda lakini tatizo ni hilo hilo anashindwa kufikisha kileni ila sasa katika mazungumzo yake na yeye mpaka yakazalisha mada hii ya leo ni kwamba huyu mwanaume ana umri wa miaka 26 lakini ni mvivu sana kwenye tendo la ndoa yani kwa yeye kuvumilia kufanya tendo la ndoa kwa dakika kumi Yaani anakuwa amechoka. Yaani udada anasema kwamba mpaka unamuonea huruma. Mpaka unamuonea huruma. Yaani anamuonea huruma mwanaume. Kwa mfano, mtindo ule ambao mwanamke anakuwa amekaa juu, mwanamke mwanaume amekaa chini. Anasema anamchangaa tu amechoka. Kasa wala aliyotangulia wanaume wengine waliokuwa wamemtangulia ni kwamba wao walikuwa tatizo la kuwahi kumaliza na dakika mbili, tatu amemaliza kwa sehemu kubwa. Lakini huyu hata hizo ile wanalo lakini ile lingine ambayo liko juu yake ni kwamba anachoka haraka. Kwa mfano, mwanamke anapokuwa yuko juu Yaani mwanamke ana ana inapa ana 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 jiingiza ingiza yeye mwenyewe anajiingiza hivi yaani ndio dakika tano mwanaume amechoka hivi mwanaume mwanamke uchoki Unaweza kuona jinsi gani mchezo huu wa uroda unahitaji akili na vile vile unahitaji nguvu Sasa shida iliyopo ni kwamba unapoingia kwenye tendo la ndoa kuna mambo makubwa ambayo yanatokea ghafla La kwanza pale tu unapomwona mpenzi wako amevua nguo na wewe umevua nguo tayari kuna kitu fulani kinaingia kwenye akili zako kwa mwanamke wanakuwa na wasiwasi hivi kwa nitafika kileleni au sitafika kileleni ilo linakuepo lakini hata kuambia kama ni mara ya kwanza tunafanya tatizo la ndoa ni kwamba anaangalia una kibamia au una kibamia na akishaona kibamia tu tayari steam zinakata anakuwa hana matarajio ya kuenjoy tendo la ndoa. Ni sawa sana mwanamke unamvulia una nguo mara ya kwanza hujatairiwa. Sawa? Automatically hapa inakata umeme. Yaani mwanamke tu ungefanya nini aweza akafurahia. Kwa hiyo unapozungumzia kama mchezo ka uroda, ni kama mchezo ambako namba moja, kaleta uwanja, 
Namba mbili kanahitaji ufundi. Namba tatu kanahitaji nguvu. Unaweza kuwa na ufundi lakini mechi ya dakika 90 ukacheza kwa dakika 5 umechoka. Fai. Kuwa mchezaji kwa timu hiyo. Sasa nikwambie ndugu msikizaji ni kwamba iwapo huna uhakika wa ufundi ulionao kwenye tendo la ndoa uwezi ukafurahia tendo la ndoa iwapo huna uhakika kwamba unao uwezo wa kutosha kumfurahisha mumeo kumfurahisha mkeo uwezi ukafurahia tendo la ndoa nikupe story moja ndoa dada mmoja ambaye alikuwa ndani ya ndoa miaka miwili Dada amekuja usini kwangu amevaa nguo nzuri sana za vitenge zimembana vizuri gauni sio amevaa sketi gauni refu lile refu kapendeza sana ni mweusi lakini ni mzuri hii ni story ambayo imekuja kama miaka sita iliyokuja iliyopita anaambia daktar sifurahi tendo la ndoa na na mume wangu sifurahi kabisa sifurahi tendo la ndoa na mume wangu sifurahi kabisa nikamuuliza mume wako ana matatizo ya kuwahi kumaliza akasema hilo hilo hana lakini nashindwa kuenjoy ninapofanya sex na mume wangu nikamuuliza anakuandaa vya kutosha akasema kama dakika tano sita anakuwa ameshamaniandaa anaendelea na shughuli nikamwambia je na wewe una ufundi wa kutosha kwenye kitandani unapokuwa na mwanaume kiasi gani ya kuchezea korodani eh, kuna eneo kati ya korodani na sehemu ya haja kubwa vile linaitwa perineum kiasi gani waligusa guta na kuliminyaminya na unafahamu gisi gani ya kuchezea chuchu za mwanaume kitovu cha mwanaume shingo ya mwanaume masikio ya mwanaume vitu kama hivyo na vingine vingi kama kumi na moja hivi akasema kweli anajua vichache sana nikampa kitabu changu ambacho kinasema jinsi ya kumnogesha mwanaume kina marekezo jinsi gani ya kufanya urafiki na uume wa mwanaume jinsi gani ya kufanya urafiki na korodani za mwanaume <laughs> na jinsi gani ya kufanya urafiki na mwili mzima wa mwanaume nikamuonyesha na video clips kwenye YouTube na ni kwenye 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 laptop yangu nikamuonyesha vitu vingine vya ziada akaenda akafanya vitu ambavyo hajawahi kumfanyia mume wake mume wake na yeye akafurahia sana hicho kiasi ambacho mwanaume naye akaanza bidii katika kumwandaa mwanamke wakajikuta wote wanafurahia mwanamke anafika kileleni kwa urahisi mwanaume ana enjoy kijotokea kingine ambacho kwa sababu ndio kusababisha akanipigia simu hiyo dada. Anasema daktari wewe sikuamini. Mume wangu alikuwa ana tabia ya kunipigia simu akiwa ofisini. Lakini sikuza nilipigia simu mara kwa mara, yani mara nyingine anaona kama vile anaona kukaa ofisini anapoteza muda anataka arudi nyumbani. Hiyo inaonyesha jinsi gani mchezo urodo kucheza vizuri kama vile mchezaji mzuri anahitajiwa sana na timu watu wanamtaka wamnunue mchezaji mzuri. Hakaka mchezo ka uroda kana nguvu sana ya kumfanya mtu akuone wewe ni wa thamani kuliko unavyofikiria ndugu mtazamaji. Kwa ni wajibu wako kuniangalia hilo kwa upya jinsi gani wewe una ufundi wa kutosha kwenye eneo hilo la kuweza kumsaidia mwenzio akuone wewe ni tofauti na wanawake wengine au na wanaume wengine. Lingine ambalo aliongea ile dawa kwanza yule ambaye aliolewa na mzungu ala, 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 alikuwa na uhusiano na mzungu. Nipo na kusisitiza hili. Nikamuonyesha video clips fulani ya mwanaume kunyonya titi la mwanaume. Nikamuonyesha video clips. Nipomuonyesha, nikamwambia huwa anakunyonya kwa style kama hii. Akasemaje huyu ni mpenzi aliye naye sasa hivi, yule mzungu, yule mpenzi aliye naye sasa hivi, sawa? Ambaye naye ameanza kumboa. Akasemaje huwa anafanya hivyo lakini kwa muda mfupi. Naona no, sasa huwa anafanya hivyo lakini kwa muda ambao hautoshi kwa mimi kupata hisia mpaka kwenye nywele. Kwa hiyo muda gani unatumia kumwandaa mwenzio kumlambalamba maeneo husika yanayoitwa erogenous zones maeneo mengi yenye mishipa ya fahamu muda unaoutumia ni wa muhimu sana ili mwenzio hisia zianze kupanda zinapanda ngazi ta 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 ta, ta, ta. mpaka nafika kilele ni anaiona dunia nzima ilivyokuwa tamu hebu ndio mshaye kwa juu ya gorofa unaangalia mji kwa chini hivi kwenye gorofa Mbaka kwa gorofa kuna kalia mji uko chini na angalia huko 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 kwenye ndege sawa ukiwa kwenye ndege uko dirishani hapo unaona mji wa Dar es Salaam ulivyokaa bahari unaiona kwa mbali na nani kuna utamu wake wa kufika kileleni wa hali ya juu sana kwa hiyo muda unaotumia kumchezea chezea kumlamba lamba oh baby i love you baby you are so sweet baby oh. ni kitu ambacho lazima uhakikishe kwamba kinaleta effect kinaleta msisimko wa kutosha 
angalia kuangalia chale endelea kuangalia channel hii kama hujisajili tafadhali sana naomba hujisajili kuna kibox cha kuno pale kimeandikwa subscribe tof bofia pale youtube atakufahamisha ninapokuwa nimeweka video mpya watakufahamisha haraka sana kwamba kuna message kuna video mpya imetoka Mungu akubariki na kutokea maisha matamu tamu sana